、ただいまやっていきましょう。特殊報道部ですね。そして、守さんの過去が今明かされる。それは、全く奇妙な運命の巡り合わせってやつなんだろうな。あっちの大学を卒業後、南米で放浪していたんだ。自分探しってやつか。そこで、守さんは、不良曲折を経て、小国の大統領の警護顧問をやることになったらしい。あ、実力を、買われたってことかな、現地で。なんかこう、就職したんじゃなくて、現地でたまたま守ったおっさんが大統領で、おう、守る、お前、私の SP になりなさい、みたいな感じで連れてかれたのかな。大統領といっても、素朴で質素な暮らしだし、守さんが言うには、国のために、メッシで奔走する、尊敬に値する好人物、好人物だったらしい。異国の東洋人だった守さんを、腕っぷしの男気だけで評価し、そばに置いたと思うよ。まるで家族のような付き合いだったと思う。だが、ほどなく政変が起きて国を追われる、追われる羽目になった大統領と行動を共にした守さんは、その闘争の最後に奇妙な体験をしたという。官邸を暴徒化した民衆が取り囲む中、大統領は守さんの目の前で暗殺された。その方法は、人体発火。詳細は不明だ。暗殺人体発火で。目の前で何が起きたのか。あれ暗殺だったのかなぜそんなことが起こったのか全くわからなかったほんの一瞬だ一瞬だよ SP として守らなければならない相手が尊敬する相手が国境を越え人種を越え腕を変われ親しい間柄になった相手がほんの一瞬で灰も残さず青い炎に包まれ消し済みになったなぜそうなったかどういう仕組みや原理でそんなことが起きたのか何かの偶然の巡り合わせで、グー、グー、グー、グー、グー怪奇現象の被害。では、できすぎている。だから、暗殺だと。それ以外に考えられない。そうじゃなければ、あのタイミングで彼が消滅するのは、あまりにもできすぎだ。だが、その事実は誰にも知られることもない。今でも、国を見捨てて、大量の隠し財産を持って、逃亡した。卑怯な元大統領とも下げ、下げつまれている。ある意味では、下手に投獄したり、処刑するより、スムーズに政権が交代し、最もベストな形で、無血で、政権は完了したとも言える。だが、守さんにとって、尊敬すべき男が、そんな無言たらしい方法で知る通りなんて、何一つとして、見出せなかった。だからこそ、その真相を追求するために、怪現象の解明を続ける、特報を、彼はわざわざ選んだんだ。本当は、アメリカの専門機関の方がいいんだろうけどな。そう言って、守さんは苦笑する。どうしてそっちの道を選ばなかったんですかそれこそ、守さんならどこでだって。だから、どこだって行ける経歴じゃないんだ。あの政変後、俺はアメリカへの入国許可は出ないんだよ。あ、そうか。なるほど。外国には、外国なりの複雑でめんどくさい事情だっていろいろあるもしかしたらあの暗殺にはそこまで言いかけて守さんはやめた報道の人間にとって憶測だけで決めつけるのは危険だからな今のは忘れてくれははいさあ番組を作ろうか AD 歴だってお前よりは長いんだこの際バッチリ鍛えてやるよあはいしかし AD って肩書き守さんに本当に合わないですよねまあ確かにねなんかアルファベット2文字で示すのはやっぱ SP の方が合うよね<笑>ほっとけ守さんは珍しくそう言って微笑んだ僕もまた微笑み返したさあ来るかチカちゃんプログラムプログラムディレクションチカ先生村瀬さん遊びましょうはいこうやって1話ずつ掘り下げていくのかなそういうことは特報のメンバー分話がある感じかなこんばんは特報の時間ですこんばんはあ、そうか押すのか今回は恐怖のグリーンピープルクローン人間計画の末路をテーマにお届けしますはじめに当番組で扱うグリーンピープルとは緑色の皮膚を持つ人間のことを指すものとお伝えしておきますさて視聴者の皆様の中でもご年配の方はご記憶にあるかもしれませんグリーンピック事件をご存知でしょうか30年も前の事件ね今からおよそ30年前特報の前身である特殊事件報道特番が報じて社会現象をも巻き起こした大事件です
豚の皮膚に光合成細胞を食い込んで餌を与えずに生育するというもので人間への応用も疑われておりましたこれは当時番組を見ていたファンはびっくりするだろうな30年経って続報だったのってマジかってなるはいこれねあこっちにして<笑>いいやこちらですああ村瀬ちゃんしたかったな<笑>間違えたらどうなんだろう<笑>今のなんか反応しそうだなちょっと何よこの映像私じゃないとか言いそうだったこの報道を契機に倫理問題を問われ実験を行っていた企業は雲隠れして研究所も閉鎖されたはずでしたしかしどうやら水面下では悪魔のような生態実験が脈々と続いていたようなのです研究対象は豚から人間に移行しさらにクローニングによってほぼ同じ性質の人間まで生成可能にしていました我々特報取材班はこれらの研究を行っていた船坂成正という人物と接触することに成功しましたこちらに船坂さんを捉えた映像がありますえこれこれかワイドモニターをご覧ください9はい船坂さんは分かるかこれ全身をコートと帽子マスクで覆い表情も読み取りにくい状態でしたその後の調査によってなんと船坂さん本人こそ光合成細胞を持ったクローンであることが分かりました船坂さんは太陽光で栄養を自力生成し過酷な宇宙環境でも生きながらえる人間を作り上げようとしていたらしいのですこれまんまそのまんま全部言っちゃうんだねしかしその実験は未だ成功しておらずそれが人体発火現象を引き起こす要因になっているのだと我々は睨みましたその証拠に船坂さんを取材した畜産会社の地下で太陽光を照射されて炎を上げる船坂さんを見つけたのですもうなんか初めて見る人混乱してるだろうな船坂さんだらけ<笑>混乱してると思うけどなそしてちかちゃん声が全然違うねこれからお見せするのはその時の映像ですこっちこれかご注意くださいこの実験を行っているのは船坂さんですしかし恐るべき実験の犠牲者となるのもまた別の意思を持つ船坂さんです<笑>もうまあねそうだけど<笑>混乱するわこんなこれらの蒸気を逸した人体実験が繰り返されておりましたが取材班の潜入によって終止符が打たれます彼は自らの死も迷わずクローンたちに人工の太陽光を浴びせてその炎で取材班を殺害しようとしてきましたしかし取材班の後を追って外に飛び出した船坂クローンたちは自然の朝日の中でたちまち燃え尽きることとなったのですその様子をカメラに残すことができましたどうぞこれかワイドモニターでご覧ください彼らの全ては跡形もなく灰となって消えてしまいましたこれいいの守さんが映ってるけどいいの割と出すよね普通にスタッフの顔を楓ちゃんとかもう当時はスタッフじゃないけど今となってはクローンである彼らの同胞が果たして何人いたのかも不明です我々は今回の非人道的な実験に歯止めをかけられたことに少なからず安堵していますしかし同時にマスコミの影響力を改めて痛感したことも事実ですそれでも当番組特報は視聴者の皆様がいる限り超常現象の追求を続けたいと思います何人ぐらい視聴率取れてんだろうねこれお茶の間からの超常現象にまつわるお便りもお待ちしておりますのでぜひともお寄せくださいそれでは今日の特報はここまで皆様良い週末を良い週末をそんな切り方しないだろはいあ A なんだグリーンピープル。はい。なるほどね。よかったよかった。クリアできましたね。セーブはします。はい、じゃあ、一旦終わろっか。ここで。終わろっかなと思ったんですが、ですが、ちょっと間違えたパターン見てみようか、最後のところ。最後の、あの、チカちゃんの報道のところ。間違えたパターンをちょっと見てみようかなと思います。はい、じゃあちょっとそこまで飛びますね。時間的に短いのもあるんで。そこまでちょっと飛びます。はい。俺をは。はい。ついてなんでここも間違えてみようか適当にこれ何配線でいいの誰が注意してくれる配線そこは前と変わってないと思うけどどうしたしっかりしなさいはいいいねなんかこう綾瀬にこうやって怒られるのなんか悪くない悪くないじゃないかこれもう一枚あるんだっけこっちもあるのか、まあ、あんま変わりがないんであれだと思うけど一応適当に選んで怒られてみよう違うんじゃない私は床の方が気になるんだけどどうかななんでこれ一応にみんな分かってるのに俺に答えさせようとするのかなあれかな新人育てようとしてるのかなもしかして椅子は前と変わってないと思うああ専用ねでも明らかに違うところが他にありそうね割とこれ明らかじゃなかったけどね割と分かりづらかったけどなこれ段ボールは段ボールじゃないか箱かうーん
気のせいなのかな前に来た時と床の感じが変わっているように思うけどうんそう思うならもう綾瀬が刺してくれてもいいような気がするんだけどなこれ何もう同じかな多分同じかはいじゃあ次いきます X モード R18 はいここもですねそういえばそうですねこれ怪我してるってことが事実でいいのかな多分そうだよねじゃあお前で行ってみようどうだそれは違うようなあやせんが言うのなんか選ぶ根拠がないといけなくないそうそうだね適当に選んでるからねじゃあお前寝てるからお前だ本当にそれなの今探してる船坂さんには何か特徴はないの特徴ねえなんで怪我してたっけそもそもうんじゃあ君はうーんどうなんだろう船坂さんって手に怪我をしていたのよねしてたっけその跡がある人を見つければよくないいいな,な,なんで知ってんのなんでなんで愛せんはそれを知ってんのえなんだったんだろうねもうこれ多分同じかでもなんか、専用セリフがあるのが一個はあるよね、多分。そんな気がするんだけど。必ず一つはなんか専用セリフ言う箇所があるような気がしてんだけど、何もいないとこを選べばいいのかなここら辺。りは関係ないって、みたいな。違うか。うーん。あるわけじゃないの。一番この気になる正面の人。あのさ、ああ船坂さんたちをまず見るべきじゃないあれ、今船坂さんを見たんじゃないの。おりを見たことになったの、これ。なるほどねはいやっぱり怪我してるってことですねはいわかりましたじゃあ次行きましょうはい浅草はいということで戻ってきましたさあ間違えていくぞ間違えていくぞ今まで間違えたのって時間切れで何も出なかったのかな何か出せるのかなもしかしてそういう変化があると嬉しいんだけどはいこんばん今回は、はい、今日はじめにさて今か豚の皮膚に当時のグリーンピックのあ順番変わってるこれにしようこちらですキュラあ映る映る映る映る映る映るわ体の一部の失礼しました<笑>映像の対応に問題がございましたお詫びいたしますこれ,これ誰が撮ったのこのシーンはそもそもあー内心すげえ切れてんだろうなこれチカちゃんめっちゃ切れてんだろうな豚として出されてんだろうなめっちゃ怒ってんだろうな,ろうな大丈夫かな船坂さんふなさかさん、じゃあこっちにしよう。ワイドモニターをご覧ください。デスクにしよう。くらえ。ふなさかさんは。<笑>どうか。映像の。ああ、だめね。皆様には。大変ご迷惑をおかけしております。はい。<笑>その後。だんだん崩れてこないから、ちかちゃんの顔が。証拠に。崩れてきてくれないから。これからお見せするのは。その時の映像です。ええー。心臓の弱い方は。ご注意ください。あの別に、心臓弱さ関係ないけど。<笑>お茶の間の皆様。どうか。チャンネルはその。<笑>ちょっと変わってきてんな。大丈夫か気を逸した人体疲れはしかし取材その様子をカメラに残すことができましたああこれねどうぞじゃあこれにしようかモニターでご覧くださいはい<笑>何やはあって言われたいい加減にしてほしいものですね<笑>ちょっとちょっとちょっとカメラ待ってるカメラ待ってるよ失礼しましたお見苦しい点が多々ありましたことを重ねてお詫びいたします今となっては我々しかしお茶の間それではこれ D ってやつ D ってやつ<笑>進めなくなるとパターン D だー<笑>ダメだ<笑><笑>なるほどねはいで D になるとタイトルに戻るとかあるセーブセーブセーブセーブしなくてくれこれ別にどうなるああ進んじゃうの進んじゃうのあもう解放されてるからかはいじゃあそう一個取って<笑>はいじゃあ俺はあともう一個の,帰ろ,うかの帰ろうかなはい俺はもう一個の、えー、企画書を見ますという形でやっていきますただ、えー、次からは第3話に入りますのでよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうねー